আসসালামু আলাইকুম প্রকোডারে আপনাকে স্বাগত আজকের ভিডিওতে আমরা জাভাস্ক্রিপ্টের ডেটা টাইপস নিয়ে কথা বলবো আপনি জাভাস্ক্রিপ্ট শিখবেন অথচ জাভাস্ক্রিপ্টের ডেটা টাইপস জানবেন না এ তো হতে পারে না জাভাস্ক্রিপ্টের ডেটা টাইপসটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং জাভাস্ক্রিপ্টের ডেটা টাইপস সম্পর্কে সঠিক ধারণা থাকাটাও অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট তাই আমি আজকে ভাবছি যে আপনাদের জাভাস্ক্রিপ্ট নিয়ে বলবো তাই যদি আপনি ইন্টারেস্টেড হন দেখতে থাকুন ফের আসছি ইন্টার পর অনেক ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য আমি আলী হোসেন একজন ওয়েব ডেভেলপার এবং আপনারা আছেন প্রোকোডারের সাথে যদি এখনও আপনি প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান তো দেখতে পাচ্ছেন যে এটা আমাদের কত দিনকার প্রজেক্ট ছিল তো আজকে যেমন আমাদের এই যে কনসোল লগে এগুলো দেখাতে হবে না পাশাপাশি এখানেও আমরা এগুলো দেখাবো না তো আমরা এগুলো সব আউটপুটগুলো বাদ দিয়ে রাখি এবং সব ক্লিয়ার করে রাখি এবং এটা এভাবে রাখি তো সবার আগে আমরা যদি জাভাস্ক্রিপ্টের ডাটা টাইপগুলো নিয়ে কথা বলতে চাই তো সবার আগে আমরা যেটা করবো সেটা হচ্ছে যে জাভাস্ক্রিপ্টের ডাটা টাইপস নিয়ে কথা বলার জন্য আমরা এখন একটা ভ্যারিয়েবল নেই লেট এবং লেট নিয়ে আমরা যে কোনো কিছু নিতে পারি তো মনে করেন লেট নিয়ে আমি একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম ফোন এই আইডেন্টিফায়ারটাকে এখন আমরা হচ্ছে একটা প্রপার্টি দিব তো আমি সিঙ্গেল কোটেশন দিয়ে একটা প্রপার্টি দিলাম মনে করেন আমি দিলাম ওয়ান প্লাস আচ্ছা দিয়ে তারপরে হচ্ছে যে আমি এটা ক্লোজ করব ক্লোজ করার পর এখন আমরা এই ফোনের আউটপুটটা এখানে আমরা নিব নিলেই আচ্ছা আমাদের এই ইয়েটা লাইভ সার্ভারটা মনে হচ্ছে ডিস্টার্ব করছে তো আমরা আরেকবার লাইভ সার্ভারটা ওপেন করি আচ্ছা তো যেমনটা দেখতে পাচ্ছেন যে এটা হচ্ছে আমাদের আউটপুট তো আমরা হচ্ছে একটা ভ্যারিয়েবল নিলাম এবং ভ্যারিয়েবলের একটা আউটপুট নিলাম তাই তো এখন এই যে ভ্যারিয়েবলটা আমরা নিলাম ওয়ান প্লাস এই ওয়ান প্লাস ভ্যারিয়েবলটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং তো আপনি কীভাবে বুঝবেন আপনি যেটা নিলেন সেটা একটা স্ট্রিং তো সেটা দেখার জন্য দেখেন যেহেতু আমরা কনসোলে কিছু নিয়ে নিই সে কারণে এটা এরকম একটা এরর দেখাচ্ছে তো আমরা একটা নিয়ে নিই তাহলে আর কনসোলে কোনো এরর আসবে না তো আমরা কনসোল ওপেন করলাম এখন আপনি যদি এখানে টাইপ অফ একটা টাইপ অফ দিয়ে তারপর আপনি যদি ফোন এটা লিখে দেন লিখে দিলে আপনাকে দেখাচ্ছে যে এটা হচ্ছে একটা স্ট্রিং হ্যাঁ আবার আপনি ভ্যারিয়েবলের নাম্বারও নিতে পারেন তো যেমন মনে করেন আমি একটা এই ভ্যারিয়েবলটাকে ডুপ্লিকেট করে এখানে আমি দিলাম মনে করেন মডেল আচ্ছা মডেল দিলাম এবং এখানে আমরা নাম্বার হিসাবে দিলাম মনে করেন সেভেন হ্যাঁ সেভেন দিয়ে এবার হচ্ছে আমরা যদি এখানে এসে টাইপ অফ দিয়ে আমরা যদি দেই মডেল তো মডেল দিলে দেখেন এটা এখন নাম্বার দেখাচ্ছে তো জাভা স্ক্রিপ্টের এই যে দুইটা ভ্যারিয়েবল আইডেন্টিফায়ার আমরা নিলাম একটা হচ্ছে যে ফোন আরেকটা নিলাম হচ্ছে আমরা মডেল হ্যাঁ এবং আমরা একটাতে আমরা নিলাম স্ট্রিং আরেকটাতে আমরা দিলাম হচ্ছে নাম্বার এখন আমরা যদি মনে করেন দুইটা একত্রে ব্যবহার করি তখন কি হবে যেটা আমি আগেও আপনাদেরকে বলেছিলাম আজকে আমরা একটু ডিটেইলে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলবো তো দেখেন আমরা যদি এখন এই যে ওয়ান প্লাস সেভেনের সাথে আমরা যদি অপারেটর নিয়ে কাজ করি যেমন আমরা অপারেটর হিসেবে প্লাস সাইন দিয়ে একটা সেভেন দিলাম দিয়ে আমরা এটাকে কেটে দিই দিয়ে এখন দেখেন আমরা যদি এটা করে সেভ করি প্রজেক্টটা তাহলে কি হবে দেখেন ওয়ান প্লাস এইটুকু টেক্সট হচ্ছে স্ট্রিং এবং এরপরে সেভেনটা হচ্ছে নাম্বার এখন জাভা স্ক্রিপ্টে আপনি যখন কোড লিখবেন তখন সবার আগে সে প্রথম লাইন নিবে তারপর দ্বিতীয় লাইন এভাবে লাইন বাই লাইন ধরে সে কাজ করে আবার একটা লাইনের হচ্ছে বাম দিক থেকে ডান দিক হিসাব করে কাজ করে তো আমাদের যেখানে যেহেতু এখানে একটাই ভ্যারিয়েবল তো সেক্ষেত্রে এখন আমি যদি এটা সেভ করি সেভ করলে দেখেন এখানে ওয়ান প্লাস সেভেন দেখাচ্ছে এবং এখানে যে ওয়ান প্লাস এতটুকু হচ্ছে যে আমার মূল টেক্সট যেটা হচ্ছে স্ট্রিং এবং এর সাথে যে সেভেন এটা হচ্ছে একটা নাম্বার কিন্তু দুইটাকে আমি একসাথে ব্যবহার করার ফলে এটা একটা স্ট্রিং হিসেবে কাজ করবে যেমন এখন যদি আমরা একটু চেক করি যে টাইপ অফ ফোন হ্যাঁ ফোন দিয়ে সার্চ করলে দেখেন এটা এখন স্ট্রিং হিসাবে দেখাচ্ছে এখন আপনি যদি আগে হ্যাঁ আমি যদি এখানে আগে একটা সেভেন দিই সেভেন তারপরে প্লাস দিলাম প্লাস দিয়ে আমরা যদি এভাবে নিতাম তাহলে কি হতো তাহলে যেটা হতো যে আগে সেভেন দেখাতো পরে ওয়ান প্লাস দেখাতো এবং এখন যদি আমরা টাইপ অফ দিই দিয়ে আমরা যদি এখন ফোন দেই তাহলে দেখেন এটা এখনও স্ট্রিং হিসাবে দেখাচ্ছে সে প্রথমে সেভেন নিল নাম্বার এরপর স্ট্রিং তো মানে হচ্ছে যে আপনার যদি কোনো একটা লাইনে স্ট্রিং থাকে তাহলে আপনি নাম্বার বা যা কিছুই নেন এটা স্ট্রিং আকারে দেখাবে হ্যাঁ এখন আমি যদি মনে করেন এখানে আরেকটা নেই মনে করেন ওয়ান প্লাসের লেটেস্ট ভার্সন হচ্ছে ওয়ান প্লাস এইট আসতে যাচ্ছে তো আমরা এখন এখানে এইট দিয়ে তারপর আমরা এভাবে করি যদি এটা করি তাহলে কি হবে আমি আগে বলেছিলাম যে জাভা স্ক্রিপ্টের অপারেটর জাভা স্ক্রিপ্টের কাজ করে হচ্ছে লাইন বাই লাইন ধরে এবং প্রথম লাইন আগে কাজ করবে তারপর দ্বিতীয় লাইন তো এখন প্রথম লাইন যখন কাজ করবে সেখানে সে যখন আবার আমি কি বলেছি বাম
যেটা হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে যে সে আগে ওয়ান প্লাস দেখাবে এরপরে সে অপারেটর দিয়ে সেভেন পেলো আচ্ছা সেভেনটা সে প্রথম স্ট্রিং হিসাবে নিল কিন্তু সেভেনটা তো নাম্বার এবং এটা আরেকটা নাম্বার তাহলে এই দুইটা নাম্বারকে তার যোগ করা উচিত কিন্তু সে সেটা করবে না সে কি করবে ওয়ান প্লাস যেহেতু একটা স্ট্রিং তাহলে এরপরে যে সেভেন এবং এইট এই দুইটা টেক্সটকেও সে স্ট্রিং হিসাবে নিবে আমি সেভ করে দেখেন ওয়ান প্লাসের পরে সেভেন সে একটা স্ট্রিং নিল এবং এরপরে সে আরেকটা স্ট্রিং নিল मैंने हे मन आपके बुझाते पे जावा स्क्रिप्टर कोडगुल्लो काज कर लाइन बै लाइन प्रथम लाइन आगे क्या करें तरह द्वित लाइन तरह तृत्य लाइन और एक लाइन से हे बाम दिक्कत के डान दिखे धीरे धीरे जाए प्रथम जो फांगशन पा तर भित्ती क्या कर देखें एक आगे जैगे फिर आसने जो आखने जो टाइप अफट चेक करी तो देखें जो ए फोन नहीं क्ज करी देखें ये एक स्ट्री पेल क्या नम्बर आगे बोले जो स्ट्री थक तक से अवश्य स्ट्री पा तक से क्योंकि नम्बर नहीं क्ज करना आशा कर बुझते पे जावा स्क्रिप्टर टाइप डायनिक जमन देखें एखार टाइप अफ स्ट्री एट टाइप अफ फोन टा स्ट्री देखा एन मन करें एखे निल फोन फोन नहीं भारिएबल एक नम्बर दिल टेन टेन दिए सेव कर लेव कर लेकिन टेन टेन आसने टाइप अफे जाए फोन दी तो देखें एट नम्बर चले आसलो त तो आशा करी अपनी पूरा बेपार बुझते पे जावा स्क्रिप्ट आनी ये स्ट्री ए नम्बर व्यवहार करते जावा स्क्रिप्ट हम एक डायनिक लैंगुएज एखी जावा स्क्रिप्टे आपके सींगल कोटेशन और डबल कोटेशन दुटाई व्यवहार करते क्योंकि सींगल कोटेशन का कमन सबाई सींगल कोटेशन व्यवहार करेंगे आपके रिकमेंडो कर सींगल कोटेशन व्यवहार करार्ज आगे एन जो अपना एक जैगाते कोटेशन देखाते हैं मैं प्रिंटे कोटेशन आस आनी क्यों कर जमन मन करें केटे दिल एखे एन स्ट्रिंगर मध्य एक स्ट्री निल माई नेम इज तरह हे आली होसन हाँ एन आली होसन टेक्सट टुकु के कोटेशन मध्य देखा जांगल कोटेशन मध्य तो एम सींगल कोटेशन मध्य जो देाते चाहिए देखें ये क्योंकि एर हो गए आउटपुटे कि क्यों कारण अभी शुरू कर सींगल कोटेशन दिए एखे सींगल कोटेशन जो अपना ए रकम है जो अपना सींगल कोटेशन प्रिंट करते हैं तक हम अपनी बाहर मैं मेन जो कोटेशन नीबें से डबल कोटेशने ये ठीक है एबारे जो सेव कर देखें चले आसल आबार आनी जो भेतरे डबल कोटेशन प्रिंट करते चान मैं एखे डबल कोटेशन प्रिंट करते चान अपनी एखे डबल कोटेशन दिए दीबें एभवे दिए तरह हे एखे इसे ये दिल एखान एक कोटेशन बद दिए एखे इसे निब हे सींगल कोटेशन मैं जो अपनी बाहर डबल कोटेशन नीबें तक अपनी भेतरे सींगल कोटेशन व्यवहार करते हैं जो भेतरे अपना सींगल कोटेशन व्यवहार करते हैं तक अपनी डबल कोटेशन व्यवहार करबें जमन अनेक समय एम है ना जो इट केटे दी और एक उदाहरण दें जमन आपरा मन करें लेखें सींगल कोटेशन दिए एबंधा लिखल मन करें इट इट्स अल रईट मन करें आनी जो ए रकम भाव लिखते चान हाँ ये एखे ए पोस्ट पे एज दीते हमें क्योंकि देखें ए पोस्ट पे एज देवर कारण एखार फांगशन का क्या करा तो क्षेत्र में जो करते हैं पूरा अंशटुकू के काट कर नहीं सींगल कोटेशन के बाद दिए एखे एक् डबल कोटेशन नहीं मध्य इट्स अल रेट लिखे दी देखें चले आसल तो यकम अनेक समय आप यकम है सींगल कोटेशन डबल कोटेशन नहीं जो झमेला आगे डबल कोटेशन पर सींगल कोटेशन आगे सींगल कोटेशन पर डबल कोटेशन करते तब जो अपनी सींगल क्या करबें तक हमें रिकमेंड कर सींगल कोटेशन व्यवहार करार्ज क्योंकि माझे माझे एम है जो अपना यकम व्यवहार करते हैं जमन उदाहरण दिल तक क्योंकि अवश्य आपके ये चेन्ज करते हैं आबार जावा स्क्रिप्टे मन करें एखे एक नम्बर निल प्लस सेभेन दिल दिए एक आगे तक हमें जो टाइप अफ नहीं टाइप अफ एट टाइप अफटा जो आप फोन दी तक क्योंकि देखें एक नम्बर आसे एन जो एखे डेसिमाल नहीं जमन मन करें सेवन पॉइंट सेवन दिल तक कि तक जो टाइप अफ दी हमें कि टाइप अफटा कि चेन्ज हो जाए देखित होना कारण हे अपनी दशमिक संख्यागुलू नीन दशमिक छाड़ा संख्यागुलू नीन आनी जो अपनी जावा स्क्रिप्टे नीन जदि से नम्बर है तो हमें क्योंकि नम्बर आकारे पा से डेसिमाल जो अन्न किस देखा ना और जावा स्क्रिप्टे हमें जावा स्क्रिप्टे भेरिएबल्सगुलो बुलियानो है तो बुलियन देखान जो आप जो करते मन करें एक फोन दिल फोन नाम निल फोन हे सेभन और एक लेट ए दिल मोबाइल अच्छा मोबाइल दिए तपर ये दिल मन करें एट हाँ दुटा दिल एक फोन एक हम मोबाइल एबारे हे फोन एखे हमें पेंथासिस दी है मैं फार्स्ट ब्रैकेट ये दिए डबल इक्ुअल टू दीब डबल इक्ुअल टू दिए दीब मोबाइल हाँ तो ये दिल यार मान हे जो अपनी डबल इक्ुअल टू दीबें तर मान हे आपना के देखा ये दुटा की समान कि ना से मैं एन जो दुटा फोन ए मोबाइल दुटे समान है तो हमें आसें ट्रु और जो दुटा समान ना तो आस फल्स तो आप सेव कर देखें फल्स आस कें कारण हमार फोन और मोबाइल दो आलदा नम्बर एन जो दुटा के एक ही दी दुटाई आप एड कर दी तो देखें आर ट्रु आसलो हमें अपारेटर्स भिडियोते खूब सम्भवतः ना बोले दिल मने नहीं जैक तो अपनी एभवे देखें जावा स्क्रिप्टे ट्रु फल्स नहीं क्या करते 
বলতে পারি এটা আসলে নির্ভর করে যে কন্ডিশনাল টেস্টিং আপনার এটা কি ট্রু হবে না ফলস হবে সেটার উপর আবার জাভাস্ক্রিপ্টে আপনি অ্যারেজ ব্যবহার করতে পারেন অ্যারেজটা ব্যবহার করার সবথেকে বড় সুবিধা হচ্ছে কি অ্যারেজ দিলে আপনি সেপারেট করতে পারবেন এবং কতগুলো আলাদা আলাদা ডাটা আপনি একসাথে নিতে পারবেন হ্যাঁ যেমন মনে করেন আমরা মনে করেন ফোন দিলাম ফোন নিয়ে এখানে হচ্ছে যে আমরা এখন অ্যারেজ ব্যবহার করব তো অ্যারেজের জন্য আমাদের স্কোয়ার ব্র্যাকেট বা থার্ড ব্র্যাকেট যেটাকে ম্যাথমেটিক্সে আমরা বলি সেটা ব্যবহার করবেন করে তারপরে এখন আমরা মনে করেন লিখলাম একটা মোবাইল ব্র্যান্ড যেমন স্যামসাং এরপর কমা দিয়ে আমরা আরেকটা মোবাইল ব্র্যান্ড লিখলাম মনে করেন অ্যাপেল তারপর আমরা কমা দিয়ে আরেকটা নিলাম এটা দিলাম মনে করেন ওয়ান প্লাস আচ্ছা তো আমরা তিনটা নিলাম তিনটা নিয়ে এখন যদি আমরা সেভ করি আমাদের এখানে এই যে বুলিয়ানটার দরকার নেই তো আমরা এটা বাদ দিয়ে ফোনটাকে বাদ দিয়ে সেভ করি তো দেখেন এখানে এরকম আসছে ও স্যামসাং অ্যাপেল এবং ওয়ান প্লাস এবং আপনি কনসোলে একটা জিনিস খেয়াল করেন যে এদের একটা নাম্বার কিন্তু আছে জিরো ওয়ান টু তার মানে আপনি যদি চান তাহলে আপনি শুধুমাত্র একটাও প্রিন্ট করতে পারবেন এখন আপনি যদি মনে করেন যে ওয়ান প্লাসটাকে আপনি প্রিন্ট করতে চান তাহলে যেটা করবেন সেটা হচ্ছে এখানে এসে স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিতে হবে তো স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে আপনাকে দিয়ে দিতে হবে হচ্ছে টু তো টু দিলে শুধু ওয়ান প্লাসটা প্রিন্ট হবে আবার আপনি যদি ওয়ান দেন তাহলে অ্যাপেল প্রিন্ট হবে দেখেন আচ্ছা একটু প্রবলেম হচ্ছে মনে হয় দেখেন অ্যাপেল প্রিন্ট হলো আবার আমি যদি এখানে জিরো দেই তাহলে হচ্ছে যে আমাদের স্যামসাংটা প্রিন্ট হবে দেখেন তো এরকম প্রিন্ট হচ্ছে লাইফ সার্ভার মাঝে মাঝে একটু ঝামেলা করে তাই একটু প্রবলেম হচ্ছে তো আমি আশা করি বুঝতে পেরেছেন যে আপনি যখন যেটা ইচ্ছা সেটা প্রিন্ট করতে পারবেন এর পাশাপাশি আপনি কিন্তু চেঞ্জও করতে পারবেন যেমন আপনি যদি মনে করেন যে এখানে ওয়ান প্লাস আছে এটা চেঞ্জ করে আপনি অন্য একটা ব্র্যান্ড দেবেন তো আপনি কী করবেন এখানে লিখে দেবেন ফোন ফোন দিয়ে তারপরে আপনি স্কোয়ার ব্র্যাকেট দিয়ে এখানে আপনি মনে করেন আমার এই ওয়ান প্লাসের নাম্বারটা কত ছিল ওয়ান প্লাসের নাম্বারটা ছিল হচ্ছে জিরো ওয়ান টু তো আমরা এখানে দিব টু টু দিয়ে এবার আমরা ইকুয়াল টু দিব ইকুয়াল টু দিয়ে আমরা ওয়ান প্লাসের জায়গায় যদি আমরা এখন নকিয়া বসাই তো দেখেন এরকম হবে নকিয়া নকিয়া দিয়ে তারপর এখন আমরা যদি সেভ করি তাহলে দেখেন এই যে আমাদের তিন নম্বর এ ওয়ান প্লাসের পরিবর্তে এটা নকিয়া হয়ে গেল এবং লেন্থ থ্রি দেখাচ্ছে আবার একইভাবে আপনি যদি চেঞ্জ করতে চান এরকম চেঞ্জ তো করতেই পারলেন আবার আপনি যদি মনে করেন যে না আমি ওয়ান প্লাসের সাথে নকিয়াটাকে ফোর্থ আইটেম হিসাবে অ্যাড করব সেটা করতে পারেন দেখেন জিরো ওয়ান টু তার মানে ফোর্থ আইটেমের নাম্বারটা হবে থ্রি তো আমি যদি থ্রি দিয়ে সেভ করি তাহলে দেখেন এখন কিন্তু চারটা আইটেম যোগ হলো এবং লাস্টে নকিয়া আসলো তো অ্যারেজের মাধ্যমে আপনি এরকমভাবে বিভিন্ন ডাটা অ্যাড করতে পারবেন বের করতে পারবেন এরকম কাজগুলো আপনি করতে পারবেন অ্যারেজের মাধ্যমে এর পাশাপাশি আপনি জাভা স্ক্রিপ্টে অবজেক্ট আছে অবজেক্ট ব্যবহার করতে পারেন জাভা স্ক্রিপ্টে তো অবজেক্ট ব্যবহার করার জন্য আমরা যেটা করব এখন সেটা হচ্ছে যে দেখেন আমরা কিন্তু অ্যারেজ যখন নিয়েছিলাম তখন আমরা নিয়েছিলাম স্কোয়ার ব্র্যাকেট আর যখন আপনি অবজেক্ট নেবেন তখন সেটা হবে হচ্ছে কার্লি ব্রেসেস তো আমরা কার্লি ব্রেসেস মানে হচ্ছে সেকেন্ড ব্র্যাকেট যেটা আমরা বীজগণিত বলি এই যে কার্লি ব্রেসেস এটা আমরা নিব নেওয়ার পরে এখন মনে করেন যে এই যে ফোন ফোনের ক্ষেত্রে মনে করেন আমরা দিলাম মডেল মডেল দিয়ে কলন দিলাম কলন দিয়ে আমরা মনে করেন দিলাম হচ্ছে আইফোন ইলেভেন এবার কমা দিয়ে তারপর আমরা নিচে এসে এবার আমরা দিলাম মনে করেন স্টোরেজ স্টোরেজ দিলাম মনে করেন ওয়ান টোয়েন্টি এইট জিবি আচ্ছা কমা দিয়ে তারপরে নিচে আসি এখানে আমরা এসে দিলাম মনে করেন কালার কালার দিয়ে কলন কলন দিয়ে আমরা মনে করেন দিলাম সিঙ্গেল কোটেশানে ব্ল্যাক আচ্ছা দিলাম হ্যাঁ দেওয়ার পর এখন আপনি যদি চান এই ফোনটাকে আপনি প্রিন্ট করতে আপনি প্রিন্ট করতে পারবেন দেখেন কিন্তু আপনি যখন এই যে অবজেক্টটাকে প্রিন্ট করতে যাবেন তখন দেখেন আপনার আউটপুটে অবজেক্ট অবজেক্ট এরকম চলে আসছে তাই না আবার এখানে দেখেন আমাদের যে কনসোলে কিন্তু আবার সবাই ঠিকভাবে আসছে মডেল স্টোরেজ কালার এরকমভাবে অবজেক্টগুলো আসছে এবং এদেরকেও আপনি আলাদা আলাদাভাবে আপনার আউটপুটে প্রিন্ট করতে পারবেন আপনি প্রিন্ট করতে চান তাহলে ফোনের সাথে একটা ডট দিয়ে আপনি যদি এখন কালার লিখে দেন তাহলে কালারটা প্রিন্ট হবে আপনি ফোনের সাথে যদি স্টোরেজটা লিখেন তাহলে স্টোরেজ প্রিন্ট হবে দেখেন এখন আমার স্টোরেজটা দেখা যাচ্ছে তো এভাবে আপনি কিন্তু চাইলে ডট নোটেশনের মাধ্যমেও আপনি চেঞ্জ করতে পারবেন একইভাবে আপনার যদি চেঞ্জ করার দরকার হয় ভেতরকার কিছু বাইরে থেকে আপনি সেটাও পারবেন যেমন মনে করেন আমরা এখন এখানে লিখলাম ফোন ফোন লিখে তারপরে আমরা ডট দিয়ে লিখবো স্টোরেজ স্টোরেজ দিয়ে আমরা এখন এটাকে যদি চেঞ্জ করে দিতে চাই তো আমরা কি করব ইকুয়াল টু দিয়ে সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে আমরা লিখে দিলাম টু জিবি দিয়ে দিলাম দিয়ে টার্মিনেট করলে দেখেন এখন এটা টু ফিফটি সিক্স জিবি হয়ে গেছে তো এইভাবে আপনি কিন্তু যদি চান তাহলে আপনি জাভা স্ক্রিপ্টের অবজেক্টগুলোকেও চেঞ্জ করতে
যেমনটা আমরা একটু আগে করিনি কিন্তু নাল যদি আসে তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে ফুল ব্ল্যাঙ্ক হ্যাঁ এখন নাল এবং আনডিফাইন্ডের ক্ষেত্রে আপনাকে একটা কথা বলার আছে সেটা হচ্ছে আমরা অপারেটরে এসে এখানে যদি আমরা একটু লিখি নাল তারপর ডবল ইকুয়াল টু দিয়ে আমরা দিলাম আনডিফাইন্ড হ্যাঁ আনডিফাইন্ড দিলাম দেখেন নাল এবং আনডিফাইন্ড এখন দেখেন আমি একটু আগে বলেছিলাম দুইটা যদি সমান হয় তাহলে ট্রু আসবে আমি সেভ করি যেহেতু নালেরও কোনো ভ্যালু নাই আবার আনডিফাইন্ডেরও কোনো ভ্যালু নাই তাই হচ্ছে যে এটা ট্রু কিন্তু আমরা তিনটা ব্র্যাকেট দেই তিনটা ব্র্যাকেট মানে হচ্ছে যারা এরা সব দিক থেকে সমান কিনা এটা আমি আমি সেভ করে দেখেন এটা ফলস আসছে তার মানে আনডিফাইল্ড এবং নাল দুইটাই হচ্ছে সমান মানে এদের দুজনের ক্ষেত্রেই কোনো ভ্যালু নেই কিন্তু এরা দুজনে কিন্তু একই না আনডিফাইন্ডের মানে হচ্ছে যে আপনি কোনো কিছু ডিফাইন করেননি এটা আনডিফাইন্ড অবস্থায় আছে আর নাল মানে এখানে আপনি কিছু ডিফাইন করেননি এমন না এটার ফলাফলটা নাল আসছে মানে জিরো আসছে দুইটা আলাদা একটা হচ্ছে যে আপনি ডিফাইন করেন নাই তাই আনডিফাইন্ড আর একটা হচ্ছে যে আপনি ডিফাইন করেছেন বা করেন নাই যাই হোক ফলাফলটা জিরো আসছে আমি আশা করছি আপনি আনডিফাইন্ড এবং নালের মধ্যেকার যে পার্থক্য সেটা আপনি বুঝতে পেরেছেন তো এই ছিল জাভা স্ক্রিপ্টের উপর বেসিক ইন্ট্রোডাকশন আমি আশা করছি আপনার জাভা স্ক্রিপ্টের ডাটা টাইপস নিয়ে আর কোনো সমস্যা থাকবে না তারপরেও আপনার যদি কোনো সমস্যা মনে হয় নির্দ্বিধায় কমেন্ট করতে পারেন আমি আমার অবসর সময় আপনাদের কমেন্টগুলো পড়ি ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক বাটনে ক্লিক করবেন ভালো না লাগলে ডিসলাইক বাটনে ক্লিক করে কমেন্টে জানান যে কেন আপনার ভিডিওটা ভালো লাগেনি এখনও প্রোকোডারকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকলে প্লিজ ক্লিক দ্য সাবস্ক্রাইব বাটন এবং পাশে আসা বেল বাটনে ক্লিক করুন যাতে যখনই আমি নতুন কোনো ভিডিও দিই সবার আগে আপনি দেখতে পান সুস্থ থাকবেন নিরাপদ থাকবেন প্রোকোডারের সাথেই থাকবেন ধন্যবাদ